Są dwa rodzaje mężczyzn. Pierwszy to jest taki kontrolujący facet, który kojarzy nam się z naszym ojcem albo ojcem naszego ojca. Nie przyznawał się do żadnych błędów, nie okazywał słabości. Synowie tych mężczyzn weszli w przeciw program. Takim człowiekiem nie da się stworzyć bliskiej relacji, ani biznesowej, ani takiej związkowej. No bo w ogóle nie, nie wiesz z kim masz do czynienia. Większość tych mężczyzn jest frustrowana bardzo życiowo. I muszę przyznać, że chyba 70% to są mężczyźni, których kobieta zaczyna zdradzać, albo zaczyna mieć romans, albo zaczyna interesować się innym mężczyzną. Mężczyźni uwielbiają ten tak zwany nothing box, czyli że jest wysiłek, a potem siada przed telewizorem, piwko, piwko przełącza kanały i, i nie myśli o niczym. Nie? I to jest dla, dla wielu mężczyzn faza odpoczynku takiego głębokiego. Ale dla kobiet to zagonia bycie w czymś takim. Bo kobiety się żywią napięciem emocjonalnym. I teraz, jeżeli mężczyzna nie generuje pozytywnego napięcia emocjonalnego, to kobieta wygeneruje negatywne, Żeby było czyli jakieś... kłótnie, bo woli to niż żadne. Bo my jesteśmy miłością i mamy ją w sobie i nie możemy jej stracić. Jej nie ma na zewnątrz, nie? Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. Jak to ująć w słowa? Teksty na stronę, slogany reklamowe. Ostoja copywritingu. Drodzy widzowie, cześć. Mieliśmy rozmawiać dzisiaj o biznesie, bo mamy gościa wyjątkowego, ale też jest autorem książki Zintegrowana męskość, a biznes to jest tylko element życia i człowiek integralny jest pełen, całościowy. Więc chyba zmienimy tor klasyczny i będziemy rozmawiać <śmiech> o ważnych rzeczach w niepoprawny sposób, bo naszym gościem jest Marcin Wąsik, Ekspert od nieruchomości, relacji. No i zobaczymy, czego jeszcze. Je życia chyba. Czy dobrze Cię przedstawiliśmy, Marcin? <grym> tak, no jestem też męskim mentorem. Głównie pracuję z mężczyznami, prowadzę męskie grupy, prowadzę konsultacje takie z mężczyznami i generalnie sprawia mi frajdę olbrzymią pracować z mężczyznami i trochę uwalniać ich potencjał i powodować, że stają się bardziej tacy szczerzy, autentyczni i spełnieni w życiu. I jakby ten biznesowy element jest tylko częścią tego wszystkiego, nie? Super, odcinek zapowiada się mega ciekawie. Zapraszamy Was do odcinka z Marcinem. Marcin, zacznijmy od pytania, co to jest syndrom miłego faceta? Przekleństwo, ale nie wiemy jaka jest definicja, którą chyba Ty wymyśliłeś. Nie, ja nie wymyśliłem tej nazwy. Tak naprawdę specjalistą i moim mentorem od syndromu jego faceta jest dr Robert Glover, który napisał książkę Niemiły facet, która już jest dostępna w Polsce, przetłumaczona. I tak naprawdę to jest taki zestaw cech, który bardzo utrudnia życie. I można powiedzieć, że dzisiaj są dwa rodzaje mężczyzn. Pierwszy to jest taki kontrolujący facet, który kojarzy nam się z naszym ojcem albo ojcem naszego ojca. Czyli to był taki mężczyzna, który nie przyznawał się do żadnych błędów, nie okazywał słabości i raczej ze swoim lękiem przed tym, że nie poradzi sobie z życiem, pracował w ten sposób, że wszystko kontrolował i wszystkim zarządzał. Mhm. I jakby próbował poprzez strach i kontrolę uzyskać pewien rodzaj władzy i kontroli nad swoim lękiem. I, I synowie tych mężczyzn często, czyli to, co się dzieje dzisiaj, weszli w przeciw program, czyli stali się miłym facetem, czyli postanowili, że nie będą tacy jak ojciec, że zrezygnują z agresji, z przemocy, z kontroli, że będą pomagać, naprawiać kobiety, będą bardzo mili, całkowicie mają wykasowany kontakt z gniewem. I to są tacy mężczyźni, którzy radzą sobie ze swoim lękiem, nie poprzez kontrolę, ale poprzez manipulację. I bycie takim nieszczerym. I na pewno znacie takich mężczyzn. To są takie osoby, które każdemu pomogą w przeprowadzce, zrobią wszystko, żeby, żeby pomóc każdemu, a ich życie jest w rozsypce. I jest całkowicie nieogarnięte. Nie? Czyli na sobie, ze... sobie nie potrafią pomóc. Tak. Czyli na zewnątrz po prostu wyglądają, że świetnie sobie radzą i są pomocni, a tak naprawdę wewnętrznie są totalnie rozbici i nie wiedzą, jak się złożyć do kupy. To jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo im zależy na tym, żeby być akceptowanym i być miłym. Więc dopasowują się do rozmówcy. Mhm. Całkowicie nie wyrażają siebie tacy, jacy są naprawdę, tylko badają, są wyczuleni, czego oczekuje ich rozmówca, 
i się dopasowują, żeby mu to dać. Bo boją się, że, że utracą akceptację, jeżeli tego nie zrobią. Nie? No ale efektywnie to powoduje, że z takim człowiekiem nie da się stworzyć bliskiej relacji. Ani biznesowej, ani takiej związkowej. No bo w ogóle nie, nie wiesz, z kim masz do czynienia, bo ta osoba cały czas siebie ukrywa i próbuje się dopasować do różnych twoich oczekiwań, a nie wyrażać siebie. Czyli ma różne maski. Ma różne maski i w sumie nie wiadomo, kim ona jest. I te osoby często ukrywają siebie, manipulują, kłamią, robią różne rzeczy, żeby utrzymać ten wizerunek miłego faceta. Tylko to nie działa dlatego, że nie da się na dłuższą metę tak udawać. I ich frustracje zaczynają kontrolować ich życie w taki niebezpośredni sposób, bo... No ale to oni chyba w ogóle przestają kontrolować swoje życie, no bo jeśli są w różnych maskach, to czy oni są w stanie w ogóle, czy się nie, nie są w stanie pogubić się w ogóle w tym wszystkim, kim oni są? Oni zazwyczaj nie wiedzą, kim oni są, bo mają tak silny nawyk z dzieciństwa mhm. e, obsługiwania cudzych potrzeb, że w ogóle nie zajmują się swoimi własnymi. I tak naprawdę cała moja praca z syndromem jego faceta i z mężczyznami polega na tym, że uczę mężczyzn, jak wyjść z zajmowania się tym, co ludzie od nich oczekują i wrócić do siebie, poznać siebie, poznać swoje ciemne strony, zobaczyć ten gniew, z którym na co dzień nie mają kontaktu i jakoś siebie poznawać, bo ci mężczyźni często, to wcale to określenie miły facet jest takie trochę nieprecyzyjne, bo oni w codziennym życiu, ich żony często to mówią, wcale nie są mili. Bo bo ponieważ nie wyrażają tego wszystkiego wprost, to wyrażają to w pasywno-agresywny sposób, czyli taki ukryty. I robią to poprzez złośliwość, cynizm, docinki uszczypliwe, robienie na złość, poprzez izolację emocjonalną. Więc to jest takie bycie miłym przez zęby. Tak. Muszą sobie to odreagować po prostu. I znajdują sobie takie takie ukryte sposoby odreagowywania tego, że na pierwszy rzut oka nie można się przyczepić, ale jeżeli się żyje z takim człowiekiem, to się dokładnie zna te jego sposoby, w jaki on <śmiech> uprzykrza życie wszystkim wokół, żeby sobie to odreagować. No i ci mężczyźni przede wszystkim są bardzo sfrustrowani i nieszczęśliwi, bo ten system nie działa. Nie? Mhm. Najzwyczajniej w świecie ten system nie działa mhm. e, i, i oni nie mają żadnego pomysłu, niż robić więcej tego, co nie działa. A czy biznesowo odnoszą w ogóle sukces nie, tacy ludzie? Nie, nie, oni nie odnoszą sukcesu, dlatego że oni się bardzo boją ryzyka, Boją się utracić wizerunku tego, że się na wszystkim znają, więc omijają rzeczy, w których mogliby sobie nie poradzić. Więc w których oni zazwyczaj... ktoś mógłby ich sprawdzić po prostu, tak? tak? Mhm. gdzie mogliby utracić ten wizerunek. Więc oni mhm. zazwyczaj są gdzieś w takim middle management. Nie? Po prostu mhm. ani nigdy nie idą za wysoko, e, mhm. gdzieś tam ogarniają, żeby uzyskać akceptację. No i po prostu w ogóle nie realizują swojego potencjału i nie osiągają zbyt wiele, bo, bo tak bardzo boją się utracić tego dobrego wizerunku i tego, że mogliby się skompromitować, że mhm. stają się pasywni. Bardzo często też mają kłopot z prokrastynacją właśnie z tego powodu, mhm. y, bo, z, bo tak boją się, że nie zrobią czegoś idealnie, że koniec końców że robią nie się pasywni. Nie rękawicy w ogóle. Tak. I... No dobra, Marcin, to... Y- bo to jest ciekawe, co mówisz i ja się cieszę, że mówimy też trochę o innym wymiarze d- niż o samym biznesie, bo do tego biznesu dochodzą też takie osoby albo gdzieś w nim mhm. są po prostu. Mhm. I teraz, skoro mówisz, że ci ludzie nie zauważają tego problemu, to, to w jaki sposób mają trafić do specjalisty takiego jak ty? W jaki sposób można im pomóc albo w jaki sposób oni sami mogą sobie pomóc? Bo to jest ciężki przypadek, no, wydaje Ja się. w mojej książce opisałem jakby ten syndrom, jak on powstaje mhm. i jak z nim pracować. I szczerze mówiąc, większość moich klientów to są osoby, które gdzieś usłyszały jakiś podcast albo przeczytały książkę i przychodzą do mnie i mówią, stary, 90% Opisałeś jest moje o mnie. Życie, <laughs> Skąd ty to wszystko wiesz? Wow. I jakby bardzo często kupują konsultacje, bo, bo wiedzą, że no, nie znają nikogo innego, kto im to przedstawił w taki sposób. Nie? Niektórzy mężczyźni mhm. mi mówią, że ta książka była dla nich ultra bolesna i czytali ją kilka tygodni, bo każde, każda strona po prostu miażdżyła to ich, mhm. bo pokazywała im te wszystkie manipulacje, których nie byli świadomi. Mhm. Więc ym, poza tym większość tych mężczyzn jest sfrustrowana bardzo życiowo i muszę przyznać, że chyba 70% to są mężczyźni, których kobieta zaczyna zdradzać albo zaczyna mieć romans, albo zaczyna interesować się innym mężczyzną. 
I oni wtedy się budzą, że, że, że coś jest, jest nie tak. Nie tak. Wow. I że chcą to odkręcić. I nagle przychodzą do mnie i ja im pokazuję, jak bardzo zaniedbali tą kobietę, jak to, co robili, powodowało, że wygaszali ten, tą relację na każdym możliwym poziomie, nieświadomie. No i pojawił się mężczyzna, który po prostu jest męski, który ma power. Autentyczny. Autentyczny. I ta kobieta, nawet jeżeli bardzo się temu opierała moralnie i tak dalej, to w sumie tak tęskniła za tą męskością, że powoli ją pociągało w tym kierunku. I to nie zawsze jest tak, że dochodzi do romansu, ale ci mężczyźni widzą, że, że już się pojawił mhm. ktoś, kim ta kobieta się interesuje. I często wtedy dzwonią, ratuj, co ja mam zrobić, żeby... A, są zdesperowani. A ta kobieta ma w domu gościa, który y, ugotuje, posprząta, pozmywa, tak? I chodzi w fartuchu y, i w dłuższej perspektywie, no nie jest to najbardziej kusząca wizja. Jest tak? jeszcze gorzej, bo ci mężczyźni często, oni nie są w stanie się uspokoić i być szczęśliwi, dopóki ich partnerka jest nieszczęśliwa. Mhm. Czyli A. ta kobieta przychodzi, jest z czegoś niezadowolona, to on biega, obiecuje jej nie wiadomo co, żeby tylko ją wybić z tego stanu nieszczęścia i to, co obiecuje, często jest czymś, czego nie może dać. Mhm. Tak Jest to takie nad wyraz. I potem, jak przychodzi do momentu, sprawdzam, to, to ta kobieta tego nie dostaje i jeszcze bardziej traci do niego szacunek i zaufanie, jeszcze bardziej się rozczarowuje. No i teraz wyobraźcie sobie, że to się wydarzyło sto razy w, w relacji, nie? Mhm. I to pęknięcia się robią. Mhm. Znaczy, no to nie jest nic dziwnego, że to całkowicie się rozpada wtedy, tak? tak? tak. No bo podobno kobieta, która e, daje jasny wyraz poprzez kłótnie, poprzez jakiś sygnał, E, to znaczy, że to jest kobieta walcząca, której jeszcze zależy. Mm -hmm, e, kobieta, mm -hmm. która przestaje walczyć, która przestaje e, mówić czy wyrażać swoje zdanie na dany temat, to już jest kobieta, która się już poddała jest i jest, szuka jakiegoś innego, e, innego obiektu zainteresowań albo obiekt już się nią zainteresował. Tak słyszałem, nie tak, wiem, czy tak, czy tak, tak jest. Tak, to jest to, o czym ja też mówię y, y, na, na moich sesjach, czyli Mężczyzna powinien umieć wybudować pozytywne napięcie emocjonalne w relacji. Mhm. Czyli być właśnie taki trochę tajemniczy, trochę nieprzejrzysty, znaczy nie nieprzejrzysty, to jest ze słowo, nie, nie taki w pełni otwarty, tak, nieodgadniony, mhm. powinien robić zaskakujące rzeczy, być taki nieszablonowy. To generuje napięcie takie pozytywne u kobiet. Okay. Ale mężczyźni zazwyczaj tego nie robią, zwłaszcza mieli faceci, bo oni nienawidzą napięcia emocjonalnego. Mężczyźni uwielbiają ten tak zwany nothing box, czyli że jest wysiłek, a potem siada przed telewizorem, piwko, piwko przełącza kanały i, i nie myśli o niczym. Nie? I to jest dla, dla wielu mężczyzn faza odpoczynku takiego głębokiego. Ale dla kobiet to zagonia bycie w czymś takim, bo kobiety się żywią napięciem emocjonalnym. I teraz jeżeli mężczyzna nie generuje pozytywnego napięcia emocjonalnego, to kobieta wygeneruje negatywne, żeby było Czyli jakieś... kłótnie, bo woli to niż żadne. Okay. I teraz, jeżeli mężczyzna umie tym zarządzić, to bardzo łatwo jest przekształcić to negatywne w pozytywne i większą jeszcze bliskość i intymność. Mm -hmm. Ale mili faceci często tego nie robią, tylko zaczynają się tłumaczyć intelektualnie, udowadniać, że ona nie ma racji. Czyli jeszcze gorzej. Tak <coughs> Czyli jeszcze bardziej. Referat. Mm -hmm. Dokładnie, nie w punktach, ale przecież tydzień temu powiedziałaś to i to, a ja zrobiłem to i to. I parafraza. I w ogóle nie rozumieją, o co chodzi w tej sytuacji, mm -hmm. co się dzieje. Raportują w zasadzie, co zrobili. No i ta kobieta mówi, nie, my się w ogóle nie możemy dogadać, ty mnie w ogóle nie rozumiesz, ja się w ogóle nie czuję przez Ciebie widziana. A on przecież się starał. No przecież on mhm. wziął na poważnie jej problem i próbował je rozwiązać. No dobra, tylko wiesz co, wiesz co mi teraz do głowy przychodzi, bo yy, myślę, że o tym często zapominamy. Jak zdobywamy tą kobietę, to często nawet ten facet, który później mam wrażenie, po prostu zapomina. On, yy, 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 ja Ci mówię o swoich odczuciach, co ja teraz zrozumiałem przez to, o czym gadamy, że, że często jak już ją zdobyłeś, to ją masz, to już tak naprawdę nie musisz się starać, możesz odhaczać i, i idziesz sobie dalej. I wydaje mi się, że najtrudniejsze e, e, do pracy, ale później bardzo przyjemne, jeśli zrozumiesz ten mechanizm, że to nie jest, że ją zdobyłeś raz, tylko jeśli ty potrafisz, nawet mając dzieci, zabrać czasem tą żonę czy kobietę, e, zostaw te dzieci, nie wiem, z mamą, z jakąś mhm. opiekunką, opiekunem, nie ma to, nie ma to znaczenia. 
zabierz tą kobietę po prostu, nie wiem, na kolację, mhm. pójdź z nią, kurczę, na jakiegoś drinka, tak jak robiłeś to kiedyś, kiedy się spotykałeś, kiedy chcieliście się wzajemnie zaciągnąć do łóżka. E, bo jak tak jest, to nagle się okazuje, że ta energia, t, t, to jest taki power wtedy, ja mam takie mhm. wrażenie, że udaje Ci się wszystko inne dookoła, bo nagle się okazuje, że Ty, jeśli potrafisz to zbudować na tej płaszczyźnie, a uważam, że jeśli masz swoją partnerkę i potrafisz to zbudować na dalszych etapach swojego związku, to, 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 to jest, jesteś mistrzem wtedy. I jesteś mistrzem w biznesie, bo wszystko po kolei dookoła tak. Ci się zgadza, bo Ty masz ten wtedy spokój taki emocjonalny, Ty jesteś zbudowany, Ty czujesz się bohaterem tego domu e, i nie musisz nic majsterkować, e, więc mhm. e, no nie wiem, czy... Tak, to, się nas, to co mówisz, to jest prowadzenie w związku przez mężczyznę i jakby, żeby tak to usystematyzować, kobiety potrzebują dwóch rzeczy od mężczyzn. I to jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć. Z jednej strony poczucia bezpieczeństwa, mhm. czyli tego, że mężczyzna daje jej poczucie bezpieczeństwa finansowe, emocjonalne, fizyczne, prowadzi, wie kim jest, wie gdzie idzie, mhm. jest przejrzysty w tym wszystkim i to kobiety uspokaja i daje im poczucie bezpieczeństwa. Ale to nie wystarczy, Dokładnie. bo jeszcze że kobiety potrzebują ekscytacji w życiu i dopiero połączenie tych dwóch elementów daje spełnienie i jakąś całość. Wielu mężczyzn, miłych facetów albo mężczyzn, którzy mają biznes, dostarczają tylko poczucie bezpieczeństwa, ale nie dostarczają ekscytacji. I ale dostarczali na początku, kiedy poznawali. Kiedy właśnie, ją zdobywali. Nie? I nie? później o tym zapominają. Dokładnie, wrażenie, więc nie? trzeba pamiętać, żeby się przełączać i wiedzieć, że nasza kobieta potrzebuje tej ekscytacji i my ją musimy dostarczać w regularny sposób. I wtedy to wszystko zaczyna działać. Nie? I jakby... Widzę, że, że właśnie mężczyźni, którzy są za bardzo skupieni na biznesie, bo to jest też kłopot, z którym cały mhm. czas się spotykamy, czyli osiągają sukces, ale mają, nie mają balansu w życiu, czyli są tak zaangażowani w osiąganie biznesu, że są przemęczeni, niewyspani, mhm. mają zajętą głowę tym, co robią i efektywnie zaniedbują inne przestrzenie swojego życia. Mhm. I to, jeżeli robisz to rok, dwa, to jeszcze nie jest problem, ale Większość mężczyzn robi to 10-15 lat, osiąga ten sukces, ale ma bardzo Koszty. silne nawyki. Mm. I nie ma z kim szczerze pić szampana, nie? No, ale mają też bardzo silne nawyki niewłaściwego życia, które wykształcili mm -hmm. przez te 10-15 lat. I potem jak masz już pieniądze, to nie można powiedzieć, dobra, to teraz już zaczynam się cieszyć życiem, bo ty już zapomniałeś, jak to robić, a mm. poza tym nie masz nawyków, jak to robić, nie? Bo umysł, dzisiaj się ludziom wydaje, że umysł jest jak komputer, możesz nacisnąć przycisk i się w nim coś zmieni, ale umysł jest jak roślina, on się przekształca powoli i my przekształcamy się poprzez nawyki. I teraz, jeżeli wybudowaliśmy sobie negatywne nawyki przez 10-15 lat osiągania sukcesu, to my go osiągniemy, bo włożyliśmy w to kupę pracy, ale też wybudowaliśmy te nawyki i potem je odkręcić, to jest naprawdę to trochę jest pracy i czasu, no. żeby wrócić z powrotem do różnych aspektów życia, które zaniedbaliśmy. Słuchaj, no, no ja już jestem zainteresowany mega tą książką i powiem Ci szczerze, że celowo też nie czytałem ją przed naszym, naszym spotkaniem. Tomek wiem, że, 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 też, za, że, że też nie, ale, 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 się, tak. ale wiem, że zaglądałeś, tak. ja zrobiłem to z pewną premedytacją. Dlatego, że chciałem najpierw poznać Ciebie jako mhm. autora tej książki i jak ją sobie zderzę z Tobą, to będę chciał zobaczyć, czy jest autentyczna, tak czy jak mówisz. jest zintegrowana z autorem. E, więc e, ja po prostu taką formę e, mhm. lubię. E, I wiesz co, zastanawiam się, dlaczego poszedłeś w ogóle w tym kierunku. Co, no bo mam wrażenie, że znalazłeś receptę. I to jest taki, powiedziałbym, trochę eliksir młodości, eliksir szczęścia w Twoim wydaniu. Tak bym to nazwał, autentycznie. I zastanawiam się, jesteś gościem, który ma z 50 nieruchomości, hotel, biznesowo osiągnąłeś sukces. I zastanawiam się, no, dlaczego, dlaczego ten kierunek? Dlaczego, dlaczego, dlaczego w taki sposób pomagasz innym Może facetom? Może to taka misja życiowa. Hmm, na pewno jest to moja misja życiowa, ale to też jest kwestia tego, że... Hmm, ja mam dość taki syntetyczny umysł, więc dość szybko zaczynam rozumieć, jak rzeczy działają. I pierwsze, co zrobiłem w swoim życiu, no to to, co każdy facet, czyli postanowiłem, że muszę zarobić pieniądze. Nie? Ale y, zacząłem wcześniej, wyjechałem do Anglii, tam zacząłem budować różne rzeczy, potem namówiłem inwestorów do tego, żeby zainwestowali w Polsce. Kupiłem dla nich 150 mieszkań, wyremontowałem je, zarządzałem nimi. 
I dość szybko, w wieku 30 kilku lat, usią- udało mi się osiągnąć ten poziom finansowy, który jakoś już tam mnie rozluźnił i satysfakcjonował. I odkryłem, że, yy, że to wcale nie rozwiązuje tylu problemów, ile myślałem, że rozwiąże. Mhm. Że czegoś tu brakuje, że ja nadal jestem dysfunkcyjny w relacjach, nadal jestem arogancki, traktuję siebie zbyt poważnie i tak dalej, i tak dalej. I doszedłem do wniosku, że dobra, to co dalej? I, w- i wtedy poznałem duchowość. Mhm. I 10 lat poświęciłem na zgłębianie duchowości, jeździłem na kursy medytacyjne, byłem bardzo blisko z moim nauczycielem medytacji i tak naprawdę z czasem stałem się nauczycielem, zacząłem uczyć ludzi medytacji, uczyć rozwoju duchowego i byłem przekonany, że duchowość i medytacja dopełni ten cały proces. Czyli cały czas szukałeś siebie. Tak, no szukałem siebie i szukałem też takiego pełnego życia. Mhm. I duchowość bardzo dużo zmieniła, jest fantastyczna i dała mi dystans do siebie, dała mi umiejętność wyciszenia tego wewnętrznego zgiełku, tego wewnętrznego głosu, z którym my ciągle dyskutujemy, tej narracji. Udało mi się osiągnąć ten stan i zakotwiczyć się w stanie wolnym od myśli. I to jest olbrzymia zmiana życiowa, dlatego że większość ludzi traci moim zdaniem 85% swojej energii życiowej na obsługiwanie swoich pętli myślowych. Mhm. i ma tych pętli 10-15, nie są w ogóle tego świadomi i większość energii życiowej jest zjadana po prostu A, przez tą obróbkę. Jest Tak, dokładnie. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, kiedy nagle uwalniamy się od tych wszystkich pętli myślowej i cała energia, która była zaangażowana wcześniej w obsługę tego, jest uwolniona i my ją możemy precyzyjnie skupić na rzeczach, które robimy, jak one zaczną kwitnąć w porównaniu do, do tego, co było wcześniej. Więc Dla mnie duchowość, oprócz głębi takiej, jaką ona ze sobą niesie, jest czymś bardzo praktycznym, bo po prostu transformuje mój umysł, zarządzanie energią i daje mi o wiele więcej mocy i też dystansu do tego, co się dzieje, bo już nie biorę tak na poważnie swoich myśli, nie biorę na poważnie siebie. Po prostu medytacja rozpuszcza te nawyki. Ale co ciekawe, wydawało mi się, że to już załatwi wszystkie moje problemy życiowe i odkryłem, że, że nawet ponad, po, poza tym, że jest, że, coś jeszcze. że jest coś jeszcze, że medytacja nie rozwiązuje naszych problemów relacyjnych, nie leczy naszych traum i ran z dzieciństwa związanych z różnymi relacjami, nie? że jakby jeżeli mamy negatywny wzorzec relacji, to to, że medytujemy, nie spowoduje, że będziemy mieli pozytywny, pozytywny tak? skuteczny, działający. Musisz to zbudować na nowo. Tak Dokładnie. Naprawdę. My będziemy świadomi tego, że on jest negatywny o wiele bardziej mm. <laughs> dzięki medytacji, mm. ale I nie nauczymy nie się... iść może, tak? Dokładnie. Nie nauczymy mm. się nowych, nowych relacji. I, I wtedy rozpoczęła się moja przygoda z psychoterapią, z, z męskością, bo zacząłem szukać, chodzić na różne... Jak tylko znalazłem jakąś metodę, to szedłem na kurs, stałem się terapeutą od treo, od radykalnego wybaczania. Testowałem jakby te wszystkie systemy, patrzyłem, który jest skuteczny, który działa, co tam jest fajne. I odkryłem, że to jest w ogóle cała nowa ścieżka, żeby się nauczyć, odkryć, jakie my mamy błędy, jak, jakie dysfunkcyjne nawyki odkryć to, a następnie wprowadzić nowe wzorce, które działają. Nie? I dzisiaj tak z perspektywy czasu muszę przyznać, że ta praca nad męskością jest największym skokiem jakościowym. Mhm. Tak naprawdę. Ona najbardziej zmienia nasze codzienne życie. Mhm. Ona o wiele najbardziej polepsza jego jakość dla mężczyzny. Mhm. Bo obsługuje te wszystkie nasze największe problemy i to, na co tracimy masę energii. Takie wewnętrzne w ogóle, tak. wewnętrzne motywacje. Tak, bo mhm. po prostu ona uczy, jak wrócić do siebie, wrócić do domu, być sobą, być autentycznym, nie ściemniać, nie udawać, mhm. przyjąć swoje wady, nie udawać, że ich się nie ma. Oczywiście pracować nad nimi, to nie chodzi o brak mhm. ambicji mhm. i brak rozwoju, mhm. ale nie możesz pracować nad czymś, czego nie przyjąłeś do świadomości w ogóle, no bo nie masz tym kontaktu, tak, nie? Nawet w poprzednim wywiadzie rozmawialiśmy o wątkach rekrutacyjnych, i tu nasz gość powiedział, że często spotykano odpowiedzią na pytanie, jakie ma pan wady w rozmowie kwalifikacyjnej, jest w zasadzie to nie mam żadnych. I doświadczony rekruter już się lampka zapala, że będzie problem. Ja wam powiem szczerze, że ja w ogóle nie robię interesów z ludźmi, którzy widzę, że nie mają kontaktu ze swoją ciemną stroną. Mhm. Bo tym ludziom nie można zaufać. Dokładnie. Bo oni sami nie wiedzą, jacy są, nie? Albo po prostu to maskują tylko, nie? No, bo to jest coś, co opisał Jung i nazwał to cieniem, nie? My mamy mhm. jakby... Ego się składa z dwóch elementów. Persona, czyli to, z czym się identyfikujemy, co znamy. I cień, czyli ta część nas, która jest ukryta, ale mhm. zarządza naszym życiem z podziemi. Mhm. I teraz jak ja spotykam ludzi, którzy... 
jakby nie mają kontaktu ze swoją ciemną stroną. Uważają się za szlachetnych, altruistycznych, szczerych. Mają taką koncepcję na swój temat, nie? Mhm. To jeżeli dojdzie do prawdziwego problemu w biznesie, to w momencie, kiedy oni utracą kontakt z tym, za kogo się uważają i kontrolę przejmie ich cień, którego oni nie są świadomi, to, są to niekontrolowalni. Oni, są, oni są w ogóle nieprzewidywalni i są w stanie zrobić największe świństwo. Dlatego, że to się wydarza poza nimi. I potem nie mogą przyjąć do wiadomości, że to zrobili, bo ich obraz siebie by się rozpadł. A nie wiem, czy oglądaliście film Gaia Ricci, Rewolwer, pierwsza zasada ego, ochraniaj własne inwestycje. To jest również pierwsza zasada biznesu, ochraniaj własne inwestycje. Więc ponieważ ich wizja, wizerunek samego siebie by się rozpadł, to oni muszą to przenieść na zewnątrz i zaprojektować, że to jest kogoś innego wina, a nie ich. I w ogóle nie biorą odpowiedzialności za to, co zrobili. I dlatego ja nie ufam takim ludziom ani w relacjach, ani w biznesie. Już wolę kogoś, kto jest lekkim oszustem i jest tego świadom. Bo ja mu mogę zaufać, że my się oszukamy do pewnego stopnia, ale że to będzie kontrolowalne i że oni wezmą za to odpowiedzialność. Więc to jest o wiele bezpieczniejsza sytuacja. I tak samo jest w relacjach. Jeżeli mamy partnerkę, która ma wydomany wizerunek samego siebie, no to my w sumie nie możemy jej zaufać, bo nie wiemy, co z niej wyjdzie, jak jak ona straci z tym kontakt. I tak samo jest w biznesie. Dlatego przyjęcie tego cienia i poznanie tej swojej ciemnej strony jest ultra rozluźniające dla osoby, która to robi i też powoduje, że możemy wejść w prawdziwą relację z drugim człowiekiem. Mhm. Nie? A poza tym, jak przyjmiemy swoje wszystkie wady i ciemne strony, to dopiero stajemy się ludzcy, bo pozwalamy innym też je mieć. Mhm. A wcześniej jesteśmy robotami, którzy uważają, że są perfekcyjni. Mhm. I w 30 sekund są w stanie już... Tak. Także to jest niby taka prosta rzecz. Jung uczył tego 100 lat temu. Niby to jest oczywiste, a z mojej perspektywy to to transformuje całe życie. I też powoduje w biznesie, że ja pracuję tylko z ludźmi, którzy po prostu są autentyczni. I i cieszę się, że mają wady. Jeszcze bardziej się cieszę, jak potrafią je przyjąć, zaakceptować, bo przynajmniej mamy coś wspólnego ze sobą, bo ja też mam wady, (laughs) też nie jestem doskonały i to jest o wiele bardziej ludzkie, nie? W ogóle są sfery, gdzie agresja jest akceptowalna. W sporcie może być ślisk agresywny, szachy agresywne, biznes agresywny, a człowiek już nie może być agresywny. Tak się często mówi. Tak się mówi, ale... to nie jest prawda, nie? Nie, nie jest prawda i to jest szkodliwe. Tylko problem polega na tym, że ludzie mają nawyk, że jak są agresywni, to, to niszczą inne osoby. A ja uczę mężczyzn, że oni mogą sobie pozwolić na kontakt z gniewem i mogą go wyrażać, ale muszą się nauczyć go wyrażać w nieniszczący sposób. Czyli znaleźć sobie swoje własne sposoby na wyrażanie tej energii, nie ukrywanie tego, ale nie poprzez to, że krytykują, krzywdzą czy niszczą osoby. Okej, ale tu chodzi o o sytuację, gdzie możesz ten gniew przenieść na, nie wiem, dyscyplinę sportu, gdzie możesz się po prostu wyżyć, po chamsku zrób to tak, jak chcesz, krzycz sobie, drzyj się, po prostu wywal tą złą energię, którą w sobie masz. O takim takim sposobie mówisz? Tak, tak, bo bo (coughs) według nawet TRE, to jest Trauma Release Exercises, to jest taki system psychoterapeutyczny, stres nie jest problemem, problemem jest to, że my go nie rozładowujemy. I po prostu trzeba sobie znaleźć świadomy, sensowny, Upust. zdrowy sposób mhm. na rozładowywanie stresu, napięcia i gniewu. Mhm. I dbać o to, że jak czujemy, że nam się zbiera, żeby to w- w- rozładować. Mhm. Bo jeżeli tego nie robimy, to wchodzimy w trzy ukryte sposoby rozładowywania gniewu. Mhm. Pierwszy to jest to, o którym powiedziałem, czyli ta pasywna agresywność. Drugi to jest taki, że zaczynamy, że mamy taki system, że nie reagujemy, nie reagujemy, nie reagujemy. Ludzie przekraczają nasze granice, my w ogóle im nie mówimy, że co się w nas mhm. dzieje. I, I w końcu I wybuchamy i są takie zgliszcza, że nie wiadomo już co zbierać. A trzeci system jest taki, że jeżeli schowamy ten gniew jeszcze głębiej, to zaczynamy niszczyć siebie. I zaczynamy mhm. chorować, tak jak Patryk, nasz operator, wspominał. Chorować albo mhm. niszczyć siebie poprzez alkoholizm, uzależnienia mhm. od pornografii, od, od gównianego jedzenia, od różnych rzeczy. Mhm. To jest taki zastępczy sposób. Mhm. Po prostu niszczymy siebie, no bo jak nie możemy tego gniewu wyrazić na zewnątrz i zniszczyć tak. coś na zewnątrz, no to... to... Robimy autodestrukcję. Tak, tak. To Robert Kroll mhm. mówił, że mężczyźni z jakichś tajemniczych powodów po 40 zaczynają sami się wyniszczać uh-huh. i albo to jest jakiś atawizm, y, że, że po prostu są skonstruowani, żeby żyć 40 lat nie dłużej, 
Albo to jest właśnie to, o czym ty mówisz. Ja mam inne jest... koncepcje na ten hmm? temat, dlaczego mężczyźni po 40 to robią. No dawaj. Bo <śmiech> mężczyźni uczą się yy, męskości dziś od kobiet. Bo nie mają się od kogo nauczyć. I jak są młodzi, to kobiety ich uczą najpierw w szkole, w przedszkolu, a potem wchodzą w relacje i kobieta mówi, ty nigdy nie wiesz o relacjach, ja cię nauczę. I ci mężczyźni rzeczywiście nie wiedzą nic o relacjach i mówią, no dobra, to mnie ucz. I ja też popełniłem ten błąd i wielu młodych mężczyzn popełnia ten błąd. I w końcu dowiadują się, czym jest męskość i próbują się w tym odnaleźć. Ale to nie ma nic wspólnego z prawdziwą męskością, jest dla nich nienaturalne, i to jest pudełko, do którego oni się w ogóle nie mogą zmieścić. Mhm. Ale próbują przez 40 lat życia. Mhm. I narasta w nich tak olbrzymia frustracja, niespełnienie, gniew, że w sumie to o to chodzi w moim życiu? Przecież ja w ogóle nie jestem zadowolony z tego, jak żyję. Mhm. I wtedy im się przełącza to i zaczynają niszczyć siebie, bo po prostu mhm. nie są w... muszą odreagować to nie bycie sobą przez tyle lat. Nie? Wiesz co, ja też to... dlatego zaczynają umierać niektórzy w tym wieku? Bo to być też może, wiesz co, być no. może, ale wiesz co, ja to, ja to u siebie... Odreagowują przykład, po latach. Ja to u siebie ostatnio nazwałem. E, e, też się zastanawiam nad sobą, no, większość z nas hmm. raczej pracuje nad sobą, więc ja pracuję nad sobą, nad, nad swoim związkiem z żoną, z dzieckiem i tak dalej. E, I wiesz co, i zrozumiałem i to nazwałem w ten sposób, że ja na przykład w swoim związku jestem wolnym człowiekiem. Mm -hmm. I to, że moja żona jest wolnym człowiekiem i to, że pomimo tego, że mamy dziecko i to nie jest tak, że musimy poświęcać wszystko, bo my mamy dziecko dla tego dziecka. To jest totalna bzdura moim zdaniem. E, ja uważam, że powinniśmy w, tym, w tej relacji z dzieckiem też być wolnym człowiekiem. Mm -hmm. Powinniśmy mieć przestrzeń dla tego dziecka, wychowywać, dbać, troszczyć się i tak dalej, ale też powinniśmy być wolnym człowiekiem. I powiem Ci, że to mi daje takiego kopa wewnętrznego i taki spokój, mhm. że, który ja przekładam też, myślę, w relacjach ze swoimi kolegami z pracy czy koleżankami, że my też w tej pracy jesteśmy wolnymi ludźmi. I wydaje mi się, że jeśli będziemy szukali, bo, bo ja nie od razu też to znalazłem, umówmy się, ja też jestem zaraz przed 40, będę miał 40 w przyszłym roku. I teraz jak sobie dochodzę do takich różnych myśli, to wychodzę z założenia, że często ludzie no właśnie spełniają oczekiwania innych, Cudze. nie szukają siebie, nie próbują zbudować związku z kobietą, czy facet z facetem, ja nie mam z tym żadnego problemu, czy kobieta z kobietą, niech każdy żyje sobie wedle własnych jakichś zasad i uznania, tak jak chce. I wychodzę z założenia, że ludzie sami komplikują sobie swoje życie. I często przez to, co ty mówisz, to mnie mega zainteresowało. Przez to, że nie umieją się odnaleźć i nie umieją tego nazwać ani zrozumieć i trafiają do ciebie, więc mam nadzieję, że, że znajdą się widzowie, którzy trafią do ciebie, mhm. do twojej książki i się odnajdą e, i uwolnią się po prostu z takiej często złotej klatki, tak? Mhm. E, ale dochodzę do tego, że na każdej płaszczyźnie naszego życia Duchowo nigdy nie byłem tak jak ty, więc nie mam takich doświadczeń, ale chętnie sobie to wezmę od ciebie, że próbujemy albo powinniśmy być po prostu wolni. I jak jesteśmy wolni, to znaczy świadomi swoich wad, swoich problemów, swoich ograniczeń, ale też świadomi tego, jakie mamy, nie wiem, co umiemy, co potrafimy, to myślę, że jak to wszystko ze sobą zderzymy, to po prostu może mieć fajne życie. Nie? Tak, super, że to zauważyłeś i, i to jest już duże osiągnięcie, yy, to co ty zrobiłeś, że pozwoliłeś, dałeś sobie pozwolenie na bycie wolnym. Wiesz co, to chyba jest mhm. też praca nie tylko moja, tylko też mojej żony i na pewno dużo się uczy od dziecka mhm. i też praca mojej rodziny, która yy, każdy ma jakieś swoje doświadczenia i swoje historie i ja myślę, że no, ja taką historię też swoją mam, i to nie jest moment, żeby o tym mówić, ale one pozwoliły mi pewne, pewne rzeczy zauważyć. Czyli, wiesz, wydaje mi się, że po prostu czasami, ja to też kiedyś powiedziałem w jednym z naszych odcinków, że też do tego dojrzałem, że mm, czasami mamy wielu doradców dookoła nas, którzy chcą dla nas bardzo dobrze. I warto, żebyśmy ich słuchali, ale słyszeli przede wszystkim siebie. I wtedy, jeśli siebie słyszymy, bo ja często, jeśli masz jakiś pomysł na, nie wiem, biznes czy inne mhm. rzeczy, to kiedyś to odbierałem w ten sposób, że 
jak mam ten biznes i mam to robić, to masz takich przeciwników, którzy ci podcinają skrzydła, tak się mówi. No, to I, kiedyś, się nie uda. I kiedyś w pewnym momencie przestałem o tym mówić, mówię najpierw to zrobię, a później będę o tym mówił. Ale doszedłem do takiego etapu u siebie, że zaczynam o tym mówić, zanim to wystartuje, dlatego że ci ludzie dodają mi dodatkowej energii, bo ani, albo są w stanie mi po, w, pozwolić zrozumieć, że to jest w ogóle głupi pomysł, mhm. albo utwierdzają mnie wręcz w tej decyzji, że mówią kurde, stary, wiesz co, no to ty mnie przekonałeś. Pomimo tego, że przyszli do mnie, mówili, że to nie wyjdzie, bo to były ich jakieś ograniczenia, to mi pokazywało, że o nie, to właśnie mam rację, to jeszcze mnie utwierdzało i szedłem. I cieszę się, że mówisz o tych wszystkich rzeczach, bo one po pomagają e, e, usystematyzować sobie, wiesz, siebie chyba po prostu. Tak, ale wiesz, to pozwolenie na bycie wolnym, to już jest naprawdę taki, z mojej perspektywy, trochę zaawansowany poziom, bo większość... No nie musisz tego mówić tutaj... Tak. Ale nie, mówię szczerze, <śmiech> dlatego, że zobacz, że większość no. ludzi żyje tak, jak ja pytam chłopaków, on mi mówi, co on musi. Żona wymaga od niego tego, dzieci tego, rodzice tego, praca tego. Opowiada mi o tym, co on musi. A ja się go pytam, dobra chłopie, ale co ty chcesz? Mhm. Jakie są twoje potrzeby i pragnienia? Jak ty chciałbyś żyć? No nie wiem. Bo się nigdy mhm. na tym nie zastanawiał. Bo głównie zajmował się w swoim życiu tym, czy spełnia oczekiwania innych ludzi. Mhm. I czy spełnia je wystarczająco dobrze, żeby dostać akceptację. Mhm. I to jest nawyk w umyśle znowu. I jak ja pytam mhm. chłopaków... Ale ty wiesz, że ty możesz wstać, wstać rano, wyjść z tego życia, w którym żyjesz i nigdy nie wrócić. I nikt nie ma mocy cię zatrzymać. Uh -huh. I oni mówią, że w ogóle zapomnieli o tej opcji. Że to jest możliwe. Że to jest w ogóle możliwe, czyli zapomnieli o tym, że są wolni. I tak bardzo już urządzili się w tej niewoli, że w sumie zastanawiają, sobie, zastanawiają się, jak sobie polepszyć trochę życie w tej niewoli, a nie jak z niej wyjść. Jak sobie klatkę Czyli urządzają się Dlatego mówię, klatce. że ta wolność to jest zaawansowany stan umysłu, kiedy ty nagle sobie przypominasz, ja nie muszę być ze swoją żoną, ja nie muszę prowadzić mojej firmy, ja nie muszę tych wszystkich nie rzeczy robić. Nie muszę tej pracy. Ja chcę. No. Ja to wybieram, ja to chcę, ale wybieram to na swoich zasadach. Czyli mówię, mhm. kochanie, możemy razem żyć, ale ja potrzebuję, żeby z tobą być to, to i to. Czego ty potrzebujesz? I próbujecie znaleźć autentyczne życie w, w, razem w oparciu o wyrażanie swo, siebie i swojej wolności. Mhm. Ja namawiam chłopaków, że ono nie musi być konwencjonalne. Dokładnie. Nie musicie ze sobą mieszkać. Możecie to, jeżeli to będzie obsługiwać wasze różne potrzeby, czy nawet wasze dysfunkcje, to też jest istotne, mhm. to stwórzcie sobie życie, które obsługuje to wszystko. I ono działa. I ono nie musi być konwencjonalne. I wtedy jesteście szczęśliwi, nie? a większość ludzi rezygnuje z, z autentycznego życia i z poczucia wolności na rzecz obsługi tej niewoli, w której żyją i to powoduje, że właśnie w wieku 40 lat zaczynają się niszczyć i tak dalej, bo tak długo żyli nie w zgodzie ze sobą, że to przechodzi w jakieś chroniczne, toksyczne zachowania albo nawyki. I ja widzę, jaka jest duża zmiana i ile mi na przykład ja prowadzę męskie grupy z mężczyznami, gdzie tam mhm. po prostu z ośmioma mężczyznami pracujemy przez cztery miesiące. Ile czasu mija, aż ktoś pozwala sobie przyjąć tą koncepcję, że on jest wolny. Jak jego system się jak strasznie się broni. Mhm. I to jest niesamowite, nie? że wydawałoby się, że każdy za tym tęskni, a jednak ta tęsknota jest gdzieś ukryta bardzo. Marcin, no mega, że do nas przyszedł. No mega, <śmiech> mega, 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 super mega, mega, no. Więc ja się cieszę, że wiesz, rozmawiamy często, nie wiem, mam kolegów dużo starszych też od siebie. Oni mają też i swoich kolegów, którzy dzisiaj mierzą się z jakimiś ich wewnętrznymi dramatami, ale też takimi rodzinnymi, gdzie ci ludzie mhm. się po prostu ze sobą rozstają po, po wielu latach, bo na przykład żyli tylko dla dziecka, tak? Czyli ten mhm. związek był dlatego, że pojawiło się dziecko, no więc jak jest to dziecko, no to to, to dziecko jedyny musi mieć budu, mamę cement. I, 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 i tatę. I, I fajnie. I ja uważam, że nawet jeśli się żyje osobno, to też można mieć mamę i tatę, ale szczęśliwego tatę mhm. i szczęśliwą mamę, czy odwrotnie, żeby nikt tutaj nie posądził, że jestem tak, tak, tak. taki czy inny. Ale wychodzę z założenia, że dlatego to jest tak chore, że to wszystko, co robimy w życiu, to jest, to jest nasz wybór. Mhm. Stary, no nikt tego za ciebie nie zrobi. No jeśli ty jesteś w związku e, dla dziecka, to to dziecko odchodzi z domu i oby wyszło jak najszybciej, bo to oznacza, że nauczyłeś to dziecko po prostu samodzielnie funkcjonować i to jest twoja zasługa e, i chwała ci wtedy za to. 
Ale jeśli to zrobiłeś i to dziecko wychodzi z domu, to nagle się okazuje, że masz do czynienia z dwoma obcymi ludźmi w chacie, którzy po prostu nie lubią ze sobą przebywać. To jest, to jest jeden aspekt, a drugi jest taki, że to dziecko zazwyczaj ma do ciebie masę pretensji. No pewnie, że tak. I ono no. ma już spieprzony model rodziny tak naprawdę, nie? Trochę tak, ale główna rzecz, którą ja się zajmuję z pracy z mężczyznami, to jest praca nad ojcowską raną. Czyli o takim przekonaniu, że mężczyzna w pewnym momencie miał ojca, który był albo agresywny, albo nieobecny, albo mhm. był alkoholikiem. Coś tam nie działało w rodzinie mhm. i on postanawia, że on nie będzie taki jak jego ojciec odcina się od wszystkiego, co jest związane z jego z ojcem. ojcem. Mhm. W tym momencie odcina się od swojej męskości, od poweru, od geniuszu, od twórczości, od różnych rzeczy, które ten ojciec też sobą reprezentował. I a które przy... też robił dobrze. Tak, I, a przede wszystkim odcina się od męskości, czyli czuje się lepszy od innych mężczyzn mhm. na takim ukrytym poziomie i to powoduje, że nie czuje się komfortowo w towarzystwie mężczyzn. Bo mężczyźni normalni są... No. Tacy wyścig, no, szorscy wyścig, tak. klepną, tak. zrobią głupi żart, a ci mężczyźni robią to ultra osobiście, dla nich to jest zbyt agresywne, zbyt szorstkie mhm. i oni wolą tam z kobietami, tak, z kobietami wolą przebywać i tak dalej. Ale co, co chcę powiedzieć, bo ja się stworzyłem taki system, że w przeciągu tam kilkugodzinnego spotkania jestem w stanie zmienić perspektywy postrzegania swojego ojca. I bardzo często się okazuje właśnie w czasie tej pracy, że ten ojciec nie odszedł z miłości do tego syna i pozostał w tej nieszczęśliwej relacji. Ale żeby móc to przetrwać, to musiał robić coś niszczącego. Pił, mhm. robił różne rzeczy, żeby wytrzymać w tym 18 mhm. lat. Okay. I ten syn w ogóle nie zauważa tej olbrzymiej ofiary, jaką ten ojciec zrobił, że został dla niego, tylko, tylko ocenia siebie. go z perspektywy mhm. jego wad, tego, czego nie dostał. I tego, od tego co od mamy usłyszał. Nie? Tak, tego, co, co, jak mama to przedstawiła gorsze, ojca nie? i tak dalej. I dopiero na naszej sesji on odkrywa, że sam fakt, że ten ojciec Trochę który pozostał, to był wyraz olbrzymiej miłości i olbrzymiej ofiary tego ojca dla tego syna. Ale ja widzę, że ten, bo dlaczego to mówię, że ten pomysł, że zostaje dla dziecka, on nie działa. Bo, bo to będzie dla Ciebie tak trudne i będziesz musiał to odreagowywać w tak toksyczny sposób, że zrobisz rzeczy, które to dziecko skrzywdzą. Pomimo szczerych chęci, nie? Więc o wiele zdrowie jest się po prostu rozstać, nie musieć w tym być, w głupim systemie, nie musieć mieć tych toksycznych sposobów na odreagowanie tego i to działa o wiele lepiej i też tworzy lepszą relację z tym synem potem, bo ona jest wolna od tych obciążeń. No mega. To... Czyli w ogóle taki zwrot, to nie używasz świadomie chyba słowa, że muszę coś zrobić, muszę iść do pracy, muszę... No. Wszystko jest wybór. No, no, ale, no ale jest, jest wyborem. No jest. No, nikt cię no, bo nie nawet jak nie musisz, musisz, no to wstajesz i no, mówisz, wy, wymawiasz nawet... to, że musisz, ale de facto no, podejmujesz świadomą decyzję i idziesz, tak? Tak, no i są przedsiębiorcy, którzy musieli chodzić do szkoły i nawet tej szkoły nie skończyli, nie mieli matury i w wieku lat 16-17 zatrudniali 5-6 osób i się okazało, że nie muszą nawet nie muszą iść na studia, mimo że wszyscy domagali. I, to wiesz, no, i z tym idą w ogóle przez Tak, życie, no, nie? wiesz, rozmawiamy tu z, z różnymi gośćmi, którzy są po różnych studiach, a czasami bez studiów. Wydaje mi się, że to też nie chciałbym Kwestia generalizować, decyzji, że no? studia są złe albo szkolnictwo jest to złe. Ja uważam, że jest do, myśli, że, że, że można sobie, no ja wiem, że nie miałeś te, tego na myśli, no. tylko też nie chciałbym, żeby ktoś to odbierał, że my tam chcemy, stronimy od, od studiów czy, czy w ogóle ze szkolnictwa, ale wielu naszych gości też jasno mówi o tym, że, że te studia czy ta szkoła często do niczego nie jest potrzebna albo no. nawet im przeszkadzała. Rzucali to w cholerę szli do pracy i nagle w wieku tam 18-20 tak, są... lat zatrudniali ludzi. Nie? Są Wiemy takie coś kier no. kierunki, jak lekarze, prawnicy i tak dalej. Musisz. Oni muszą iść na studia, Inżynier żeby... do budowy Dokładnie, mostów, czy... Ale myślę, że dzisiaj szkolnictwo jest tak zbudowane, że, że ono raczej obsługuje wykładowców, a nie studentów. Bo ja się zastanawiałem, czy iść teraz na psychologię i zrobić psychologię, bo mam często kłopot z tym, gdzieś tam jakieś śniadaniówki chciały mnie zaprosić, a potem się wycofywały, bo ja nie mam magistra dyplomu. psychologii. Mhm. I ja się zastanawiałem, czy to zrobić, ale jak przeglądałem program studiów, to tam jest nabite taka ilość godzin, żeby wykładowcy mieli za co dostać kasę, a to są rzeczy, które są w ogóle niepotrzebne, nie? I koniec mhm. końców zdecydowałem się teraz, że otwieram, y, kupiłem właśnie nieruchomość na Śląsku i otwieram mhm. Instytut Zintegrowanej Męskości Super. i będę no, miał tam 10, 10 gabinetów różnych terapeutów, których ja uważam, że są skuteczni, którzy mogą facetom pomóc. Mhm. Będzie tylko dla facetów, na dole będzie siłownia z prywatnymi trenerami i tak dalej. 
I doszedłem do wniosku, że to jest lepsze zużycie czterech lat mojego czasu na zbudowanie takiego hmm. miejsca, niż na osiągnięcie tego dyplomu. Po to, żeby hmm. ktoś tam e, z redaktorów uznał, że jestem wystarczająco bezpieczny do tego, żeby, Dlatego, żeby odbyć z tobą rozmowę. To jest pytanie, ile byś miał kolegów na takim roku na psychologii, bo te proporcje chyba też są... Mhm. Mhm. Także no, rzeczywiście tak jest i wybrałem koniec końców nie robienia tego, bo jest to mhm. marnotrawstwo czasu. Nie? Słuchaj, no to zadam może niewygodne pytanie, bo zazwyczaj się mówi, że szef w dziurawych butach chodzi. Jak te twoje doświadczenia, te, te, te twoje rzeczy, które, które masz, o których mówisz, wpływają na twoje życie i, i, i twój związek? Wiesz co, no wpływają w ten sposób, że, że mam wiedzę o tym, co robię nie tak. <śmiech> <śmiech> Już nie mogę udawać, że, że nie, nie, że nie wiem. <śmiech> I jakby... Nie wszystko jest doskonałe i jakby Jasne. ja też jestem z tego zadowolony, bo te sześć aspektów męskości, których ja uczę, to nie jest coś, co można wprowadzić w trzy miesiące. Mhm. To jest coś, czego my się uczymy przez całe nasze życie i zazwyczaj wypadamy z któregoś, tracimy go, bo mamy jakiś nawyk w umyśle, bo znowu daliśmy się coś kręcić i dopiero po kilku miesiącach odkrywamy, że straciłem to, nie? Mhm. Jak to się stało w ogóle? Co triggeruje mnie, że ja to odpuszczam i znowu wracam do tego, i próbuję już to robić lepiej. I to jest, to jest w sumie system na resztę życia dla mężczyzny. I ja go też wprowadzam. I ta transformacja, ja mam problem z tym, że za dużo pracuję, że mam za dużo biznesów. I mój, mój główny teraz temat mojej, mojej pracy z samym ze sobą, to jest wygaszanie tego wszystkiego. Mhm. I skupianie się na robieniu tego, co naprawdę chcę. Ale to też nie jest takie proste, no bo jak masz firmę, masz nieruchomości, masz to wszystko masz rozkręcone, pracowników. No to oczywiście, że możesz to sprzedać jednego dnia, yy, zapłacić 25% podatku i jeszcze stracić 20-30%, żeby się sprzedało szybko, Dokładnie. nie? Szkoda w momencie, kiedy się to wypracowało yy, całe Latami. życie. Więc ja teraz robię tak, że powoli wygaszam budowlankę i już tam zostało mi ileś mieszkań do wyremontowania. Czekamy wszyscy na lipiec, no tak. <laughs> aż się pojawią kredyty no tak, i, tak, tak, tak. i gdzieś tam to wypchnę. Mam też swój hotel, w którym robię warsztaty i tak dalej. Okazuje się, że on też jest bardzo czasochłonny mhm. i też muszę zmienić trochę system, albo zrobię tam mhm. apartamenty niezależne, które się same wymieniają, bo też nie chcę się w to angażować. A najbardziej mnie, mnie kręci ta praca z, z umysłem, z męskością, mhm. ta praca mentorska. Więc ja wygaszam te swoje rzeczy i, i uczę się, jak mnie pracować no, <laughs> cały no, czas. No, no. Że Ale... przywracasz w ogóle świetność i nieruchomością i męskiej dumie mm -hmm. i to taka renowacja. Dziękuję Ci, że się tym podzieliłeś, bo to Cię pokazuje w całości, tak? Że, mm. że nie jest tylko pięknie, cudownie i wspaniale i Ty teraz faktycznie odnalazłeś I... tu eliksir. No, nie musi być chyba. No ale właśnie od, to Wiesz chciałem, co, Odnalazłem żeby eliksir, każdy... odnalazłem, mm -hmm. szczerze mówiąc i no. już jestem spokojny. Na głębokim poziomie jestem spokojny, że Super. wiem, jak mam przekształcić swoje życie, żeby Świetnie. było dobrze. I od dwóch lat to robię. Już w taki ultraświadomy sposób. I podejrzewam, że potrzebuję jeszcze dwa lata, żeby skończyć ten proces. Super. I to jest fajne. Ja też uczę mężczyzn, nie mhm. rób rewolucji. No. Daj sobie trzy lata na transfer. Ale żebyś ty świadomie wiedział, mhm. na czym ten transfer polega. Z czego mhm. powoli rezygnujesz, a w co wchodzisz, mhm. co będzie naprawdę twoje. Nie? I nie warto jest robić głupich ruchów i niszczyć pracę, którą się włożyło, ale trzeba któregoś dnia wstać i powiedzieć sobie, dzisiaj zaczynam transfer. Mhm. Od dzisiaj przez trzy lata przejdę w całkiem inne miejsce w moim życiu i spróbuję to zrobić tak, żeby nie z... powoli, powoli mm. żeby nie zniszczyć mm. tej pracy, którą włożyłem do tej pory. Mm -hmm. I ja już to mam i czuję się spokojny. Super. I sobie to realizuję. To nadal nie jest doskonałe. Czasami nadal łapię się na tym, że jestem przepracowany i muszę dać swojemu ciału odpocząć, bo mm -hmm. problem z duchowością jest taki, że jak się naprawdę wzmocnisz swój umysł, to jesteś w stanie zrobić bardzo dużo, ale potem się okazuje, że twoje ciało nie nadąża za tym. Mhm. I trzeba, pomimo chęci, pomimo poweru, pomimo mocy, trzeba po prostu dać mu odpocząć. Mhm. <laughs> A ty zgodzisz się z tym, że przedsiębiorcy jako masa są przepracowani? Tak, jasne, że tak. No. I wiesz co, też, też to poruszaliśmy, ale właśnie w byciu przedsiębiorcą, czy jak się ma dużo zajęć, to często właśnie rozmawiamy o tym, że wiesz, dzieci coś od Ciebie chcą, rodzice coś od Ciebie często chcą, jeśli ich mamy, rodziny ogólnie, żona, kobieta, obojętnie w pracy, pracownicy, jeśli zarządzasz tym biznesem. I tak naprawdę łatwo przegiąć, uważam, 
a trudno jest znaleźć nawet często godzinę mhm. samą dla siebie, takiej, gdzie jesteś totalnie wycięty, totalnie odcięty od wszystkich i to jest tylko mój czas. Nie bodźcowany. Nie... Większość no? mężczyzn nie wie w ogóle po co to robi, tak szczerze mówiąc. Ja miałem ostatni telefon do mojego klienta i on mówił, stary, mam 10 półek. Jestem właścicielem iluś tam knajp na Krupówkach i w ogóle i ciągle widzę nowe biznesy, zakładam nowe spółki. Ja go zapytałem, ale po co to robisz? Mhm. I on przez godzinę nie był w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie, naokoło, po co on trafiłeś. to robi. Nie? Mhm. I ja biorąc pod uwagę moją pracę ze sobą, te nieruchomości, to wszystko, odkryłem, że my to zazwyczaj robimy z dwóch powodów. No dawaj. Albo chcemy zasłużyć na akceptację i miłość, naszego ojca albo innych i zajeżdżamy się, żeby zrobić Udowodnić, wystarczająco pokazać. dużo, że zasługujemy na tą miłość i to się nigdy nie wydarza i nigdy nie dochodzimy do tego punktu i zawsze jest za mało. Albo jeżeli mamy bardzo mocno wklejony lęk egzystencjonalny, że jest za mało i że musimy się zabezpieczyć i to też nie ma końca. Mhm. Czyli jeżeli nie mamy w sobie, bo załóżmy w dzieciństwie nie dostaliśmy od naszych rodziców poczucia bezpieczeństwa, czyli oni nie zaspokajali naszych potrzeb wtedy, kiedy my je mieliśmy, to część osób stworzy sobie taki program głęboko ukryty, że świat nie jest bezpieczny i nie obsługuje moich potrzeb, więc muszę się zabezpieczyć i ci ludzie zaczynają gromadzić dobra i nigdy nie jest ich wystarczająco dużo, żeby się zabezpieczyli, bo ich poczucie bezpieczeństwa nie jest w nich, w ich sercu, tylko ono jest na zewnątrz w tych rzeczach. I to jest jakby jeden sposób, jeden powód, dla którego się możemy zajeżdżać przez resztę życia, a drugi jest próba zasłużenia na akceptację, czyli znowu warunkowa miłość, że dopiero jak będę przekraczał swoje ograniczenia i osiągnę coś niesamowitego, to zasługuje na miłość i to jest znowu fałszywe przekonanie, bo my, ma, bo my jesteśmy miłością i mamy ją w sobie i nie możemy jej stracić, jej nie ma na zewnątrz, nie? Więc znowu trzeba wykonać tą pracę, odkryć, który z tych dwóch aspektów u nas dominuje i wykonać pracę terapeutyczną, żeby sobie odzyskać to samemu w sobie. I nagle tracimy potrzebę robienia tego wszystkiego na zewnątrz, bo już nawiązaliśmy kontakt w sobie z tym. I myślę, że to tak to już tak głęboko polecimy. No, tak, ale się <laughs> robi, no? Ale, słuchaj, no płyniemy, tak? Jest, ale jest generalnie słowo, to jest podstawa wszystkiego, nie? Mhm, mhm. No, wywiad jest totalnie inny od, od naszych poprzednich, bo on wiąże biznes z życiem, i już nieraz to mówiliśmy, część ludzi mówi work-life balance, my mówimy life po prostu balance. Mhm. I myślę, że to jest właściwe, bo najpierw trzeba żyć, żeby pracować. Jeden z naszych gości to mówił i absolutnie się z tym zgadzam, bo faktycznie tak jest, nie? Że, że jeśli faktycznie my żyjemy i żyjemy pełną piersią, tak, na, na pełnej energii, to wszystko inne dookoła no, też będzie się układać pod warunkiem, że, że chcemy. Możemy też podzielić się jakoś radą też dla takich młodych rodziców, młodych ojców. Czy są Coś rzeczy, byś które byś tutaj sugerował, podpowiadał? Albo młodych Co ludzi, no to... No jest dużo takich rzeczy. Ja myślę, że to, z czym mężczyźni dzisiaj mają największy problem, to to, że są bardzo w intelekcie. Czyli po prostu sposob... chodzą na dużo szkoleń, szukają dużo podcastów i gromadzą bardzo dużą ilość wiedzy i tworzą takie skomplikowane wewnętrzne struktury na wszystko, jak operować w świecie. Ale to powoduje, że tracą kontakt z czuciem, z intuicją, i z, ze sobą. Szukają tak instrukcji. Tak, szukają instrukcji. I wtedy mogą mieć bardzo dużo wiedzy, ale stają się bardzo sztywni. Mhm. I w sumie niewydajni. No bo, żeby podjąć decyzję, to muszą przepuścić to przez te wszystkie struktury. Mhm. I na końcu te struktury coś wyplują. Ale to już może być za późno. To może być nieadekwatne z rzeczywistością. Poza tym to jest nudne. To nie jest seksji. I to powoduje, że nie ma radości Zero w ogóle. Dokładnie. I teraz coś, co dzisiaj jest ultra niepopularne, to właśnie gniew jest nośnikiem życia. Gniew nas łączy z byciem żywym. Mhm. E, radość nas z tym łączy. I podążanie za swoimi impulsami, takimi, które przychodzą. Błysk. Błysk. Nie? Mamy zazwyczaj 5 sekund na to, żeby podążyć za swoim impulsem. Jak tego nie zrobimy, to intelekt zaczyna produkować tysiąc powodów, dla którego nie powinniśmy tego robić i już wchodzimy w tryb 
awaryjny, w tryb mm-hmm. bezpieczny, mm-hmm. nie? No ale jeżeli robimy to codziennie przez 40 lat życia, to nasze to życie jest po prostu pochłania nudne. energię. No. W nim nie ma nic ekscytującego, nie ma na co czekać. Bo na wszystko mamy systemy i struktury i nagle nie ma frajdy. I zaczynasz pić albo robić inne rzeczy, bo w sumie po co, nie? Więc wielu ludzi się okrada i taka rada dla młodych ludzi to, żeby nie wchodzili w ten system. Żeby jednak pozostali wierni podążaniu za impulsami, byciem żywym, żeby ryzykowali, żeby byli w tym autentyczni. Bo życie jest, wiesz, życie jest krótkie, nie? Ja podaję taki przykład, że... Nie wiem, czy oglądaliście taki film, był Total Recall ze Schwarzeneggerem i tam można było sobie wykupić wakacje wirtualne jako na przykład szpieg albo tak tak, ekscytujące, nie? No i teraz, gdyby gdyby każdy z nas mógł sobie wykupić takie wakacje, to wybralibyśmy najbardziej ekscytujące, jakie się tylko da, nie? Czyli szpieg jest dobrym wyborem. Kobiety, samochody, strzelanie. Wszystko, wszystko. Ale nasze życie jest, jest takimi wakacjami. Dokładnie. Się. My tu przychodzimy po to, żeby przeżywać rzeczy, mhm. a większość ludzi rezygnuje z przeżywania rzeczy na rzecz gromadzenia majątku, który niby ma im dać poczucie bezpieczeństwa, którego nie mogą ze sobą zabrać, mhm. nie? Na rzecz zabezpieczania się przed życiem, <śmiech> przed jego spontanicznością, nieprzewidywalnością i tak dalej, i tak dalej. I im się to udaje, są w tym bardzo skuteczni, mhm. tylko tracą radość życia. Mhm. Wszystko się robi płaskie, 2D, nie? Zgadzam się. No. I teraz naj, największa praca z moimi klientami jest taka, że chłopaki przez 40 lat budowali te struktury i są z nich ultra dumni, że one działają, no. że są skuteczne, no. że obsługują Ty system. im to burzysz, kurde. No. Tak. I ja im mówię super, gratulacje. Co z tego? No, Ale teraz to musimy to rozpuścić. No, dokładnie. Nie? I musisz wrócić do siebie no. prawdziwego, nie? I na szczęście... Oni są już na to gotowi, bo zbudowali to, ale mówią, wiesz co, ja żyję w apatii, nie? Mhm. Moje życie nie ma smaku. Mhm. Pomimo tego, że to wszystko działa, zatraciłem jakby radość życia, nie? I ja mówię, mhm. no właśnie, zatraciłeś mhm. poprzez budowanie tego mhm. systemu, taki jest skutek uboczny. To obciąża. To jest praktyczne, mhm. ale ma swoje konsekwencje. I teraz odkręcamy wszystko, no. nie? Uczy to, się to, zobacz, to jest, to jest coś, aplikacji co... aplikacji na komputerze. Tak, ale wiesz co, to jest coś, co mają dzieci, e, tak, dokładnie, nie? No. Czyli to jest coś, co mają dzieci, i popełniają błędy, chodzą, cieszą się, kurczę, wiesz, po prostu nie mają barier żadnych, nie? Mhm. E, I to jest niesamowite. Myślę, że, że warto to, to mieć w, w dorosłym życiu i żeby zatracać się że w tym, iść się gdzieś tam w tych, w tych kierunkach, bo one faktycznie dają nam szczęście. Jak sobie gadaliśmy też wcześniej, że te pieniądze, e, ja to powiedziałem w sumie, że to nie ty, więc ja chciałem ci w, w, w usta słów wrzucać, że pieniądze szczęścia nie dają, jest takie powiedzonko i część ludzi się z tego śmieje, ale coś faktycznie w tym jest, nie? że nawet jak osiągniesz sukces, to wielokrotnie to słyszałem, że nawet jak już stać się na naj, najdroższą butelkę szampana, to największą przyjemność z picia tego szampana masz z tymi osobami, z które, z które przeszły z tobą po tym największym gruzie, który musiałeś przejść. I on dopiero wtedy smakuje tak naprawdę i dopiero wtedy możesz ją docenić, bo tak naprawdę gdybyśmy wyszli tu dzisiaj na ulicę z jakąkolwiek butelką szampana, każdy się z nami napije nie? i będzie się uśmiechał, zakładał swoje maski, o których mówiłeś wcześniej, a wydaje mi się, że ten, żeby poczuć smak naprawdę tego szampana, to potrzebujemy tego środowiska dookoła, takiego prawdziwego, szczerego, które też sobie trzeba umieć I sobie w dobrać. Wytworzyć, no, no, ale Słuchajcie. myślę, że jak jesteś wolny, to, 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 to wytworzysz. Pomimo tych wszystkich rzeczy, które robiłem w życiu, to odkryłem, że mnie najbardziej spełnia prowadzenie męskich grup. Właśnie a propos tego, co powiedziałeś. Bo przez trzy godziny jestem w głębokiej intymności z ośmioma facetami. Gadamy sobie szczerze o życiu. Ja widzę, jak ich życie się zmienia. Oni sami to widzą i mówią, kurde, ja dzisiaj jestem tu, gdzie jest Bartek, a byłem jeszcze dwa miesiące temu tam, gdzie jest Andrzej, nie? Już widzę u siebie ten progres, ale chciałbym tam być, gdzie gdzie jest Grzesiek, nie? Bo bo widzę, że tam można dojść. On już tam doszedł. Ja już wiem jak, ale jeszcze nie wykonałem tej pracy. I ja zauważyłem, że te trzy godziny mnie czasami, bo my to prowadzimy od 19 do 22, to jest długo. Czasami jestem zmęczony i po tych grupach jestem napełniony energią. Mam takie uczucie wewnętrznego spełnienia, że kurde, jaki ja jestem wdzięczny, że ja to mogę robić, nie? Bo pomagam chłopakom, jestem z nimi w bliskim kontakcie i się napełniamy nawzajem, nie? I ja zauważyłem, że te biznesy związane z, z mieleniem kasy 
nas nie napełniają, tylko rozładowują, tak. szczerze mówiąc. I my możemy je robić, ale musimy mieć świadomy sposób doładowywania się gdzieś indziej, bo jeżeli robimy tylko rzeczy, które nas rozładowują, to po 10 latach mamy kłopot, nie? E, więc trzeba sobie świadomie znaleźć te rzeczy, które nas ładują. Napędzają. Dokładnie. I ja dlatego zmieniam karierę i wychodzę z nieruchomości i wchodzę w to, mhm. bo odkryłem, że mnie to po prostu ładuje, że ja jestem mhm. silniejszy po tym i nie mniej zmęczony, i o mhm. bardziej naładowany energią, a nie wyczerpany. Mhm. A poza tym myślę, że szczerze mówiąc, Taki i, mm, intymny kontakt z drugim człowiekiem to jest co, co na, coś, co nas naprawdę odżywia. Mhm. Nie? I te in, wiele biznesów jest trochę jak jedzenie w McDonaldzie. Po prostu jest puste, niekaloryczne i, i w sumie nie, nic dobrego dla nas nie robi. Mhm. A to jest takie prawdziwe pożywienie, które nas odżywia. Dlatego jednym z tych aspektów męskiego życia jest dawanie swojego daru światu. Czyli każdy powinien sobie znaleźć swój sposób na pewnego rodzaju altruizm w życiu, i dzielenie się swoim nadmiarem, ale w taki sposób, który go kręci, który jest dla niego naturalny, nie? Ktoś może pomagać w hospicjum, ktoś może założyć fundację. Niektórzy moi klienci prawnicy na przykład mają 5 godzin czy, czy 10 godzin w tygodniu pro bono. Właśnie, że to jest ich dar światu, na wszystkim zarabiają, a tutaj mhm. robią to po to, żeby, żeby to miało trochę sensu, żeby komuś pomóc, nie? Każdy sobie znajduje swój sposób i wtedy to, to się zmienia, nie? Na takim głębokim poziomie się zmienia, bo czy już kupisz sobie następny Porsche, czy następny zegarek, pierwsze jeszcze cię kręcą, ale potem już jest jakby satysfakcja mniej. jest coraz mniejsza, nie? Tak, tak. Wiesz co, to jest odcinek nie tylko dla facetów. To jest odcinek również dla kobiet, dlatego że znam wiele kobiet na wysokich stanowiskach, czy prowadzących duże biznesy, które są właścicielkami i one tęsknią za prawdziwymi facetami. One często tęsknią za gośćmi, którzy po prostu są z krwi i kości dżentelmenami, ale po prostu facetami. Więc wszystkie wskazówki, wszystko to, co powiedziałeś i o czym wspomnieliśmy, moim zdaniem jest bezcenne. I to jest odcinek dla mnie, mówiąc kolekwialnie albo takim młodzieżowym językiem, petarda. Petarda. No można być dżentelmenem, ale nie zawsze. Nie, myślę, myślę, że, myślę że zawsze można być dżentelmenem. To, to moje zdanie, każdy może mieć oczywiście swoje. Nie, ale myślę, że pewne rzeczy trzeba sobie zbudować, trzeba się znaleźć i absolutnie odsyłamy do, do Twojej książki, odsyłamy absolutnie do, do Twoich szkoleń, do, do rozmów z Tobą. Mam nadzieję, że nie jeden facet przemieli ten odcinek i nie jedna kobieta, bo być może ma znajomego, albo będzie mogła wydobyć to, wiesz, ze swojego faceta, to co mhm. jest mhm. najlepsze, tak? Bo to chyba, chyba o to w tym wszystkim chodzi. Ja ze swojej strony serdecznie Ci dziękuję, że w ogóle znalazłeś dla nas czas. Bardzo się cieszę, że podzieliłeś się no, no mega, mega ciekawymi rzeczami, mega instrukcjami, eliksirem po prostu na szczęście, tak bym to nazwał. Więc mam nadzieję, że spotykamy się nie ostatni raz. No, super, bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Czy jest coś, co chcesz dodać na koniec? Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem wdzięczny, że mogę tutaj być i, i to był dla mnie super czas. Także... Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Dzięki. 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 Kochani, zapraszamy do subskrypcji, zapraszamy do kupienia, e, kupienia książki, podlinkujemy ją i pokażemy e, dla Was. E, pokażemy też e, źródła, gdzie możecie znaleźć e, Marcina e, w łatwy sposób. Do zobaczenia w następnym, od, w następnym odcinku. Cześć. Cześć.